அன்பான கிராஸ் டிவி நேயர்கள் எல்லோருக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் இந்த விசுவாச நேர தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி உங்கள் அனைவருக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது என்று விசுவாசித்து தேவனை நான் இயேசுவின் மூலம் மகிமைப்படுத்துகிறேன் தொடர்ந்து இந்த தொலைக்காட்சி ஊழியத்துக்காக நீங்கள் ஜபித்து கொள்ளும்படி இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் இப்பொழுதும் கூட நாம் ஒரு அருமையான வேத சத்தியத்தை கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் அது என்னது மாம்சத்தின் மேல் நம்பிக்கை உடையவர்களாய் வாழாமல் கர்த்தர் பேரில் விசுவாசம் நம்பிக்கை உடையவர்களாய் வாழுங்கள் என்ற தலைப்பின் கீழ் நாம் இந்த நாளிலே வேத சத்தியத்தை தியானிக்கப் போகிறோம் ரோமர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தை இப்பொழுது நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் வசனம் இப்படி சொல்கிறது இப்படி இருக்க பாவத்தை அறிகிற அறிவு நியாயப்பிரமாணத்தினால் வரு வருகிறபடியால் எந்த மனுஷனும் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளினாலே தேவனுக்கு முன்பாக நீதிமானாக்கப்படுவதில்லை தேவ பிள்ளைகளே இந்த வசனம் ஏன் நாம் மாம்சத்தின் மேல் நம்பிக்கை உடையவர்களாய் வாழக்கூடாது என்ற காரணத்தை இந்த வசனம் நமக்கு கற்றுத்தருகிறது பாருங்க தேவ பிள்ளைகளே பாவத்தில் விழுந்து போன மனுஷன் இன்றைக்கு எப்படி தேவனோடு உறவு கொள்ளுகிறான் எதன் அடிப்படையிலே உறவு கொள்ளுகிறான் என்பதை நாம் லூக்கா பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டு வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் அங்கே ஒரு பரிசையன் தேவாலயத்துக்கு வந்திருக்கிறான் வந்து இப்பொழுது தேவனை நோக்கி என்ன செய்கிறான் ஜபம் செய்கிறான் பாருங்கள் எப்படி ஜபம் செய்கிறான் தேவனே நான் அநியாயக்காரர் விபச்சாரக்காரர் போன்ற மனுஷர்களை போல் இராமல் இந்த ஆயக்காரனை போல் இராதபடியினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் வாரத்துக்கு இரண்டு முறை உபாசிக்கிறேன் என்னுடைய சம்பாத்தியத்தில் எல்லாம் தசம்பாகம் கொடுக்கிறேன் என்று இப்படியாக தனக்குள்ளே ஜபம் பண்ணினான் என்று சொல்லி லூக்கா பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதினொன்று பன்னிரெண்டாவது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே இந்த பரிசையினுடைய இந்த ஜபம் பாவத்திலே விழுந்து போன மனுஷன் இப்பொழுது தேவனோடு கூட எதன் அடிப்படையிலே உறவு கொள்ளுகிறான் என்பதை தெளிவாக என்ன செய்கிறது விளக்குகிறது பாருங்க இங்கே இந்த பரிசையன் எப்படி ஜபிக்கிறான் பாருங்கள் ஜபிக்கும் போது அவன் முதலாவது தேவனுக்கு நன்றி சொல்லவில்லை தேவனுக்கு மகிமை செலுத்தவில்லை தன்னை தாழ்த்தவும் இல்லை பாருங்க தேவனுடைய சமூகத்துக்கு வந்த உடனே என்ன பண்ணுகிறான் தன்னுடைய சாதனை பட்டியலை தேவனுக்கு முன்பாக சொல்லுகிறான் பாருங்கள் அவன் சொல்லுகிறான் ஆண்டவரே நான் நீர் சொன்ன கற்பனைகள் விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக களவு செய்யாதிருப்பாயாக போன்ற கற்பனைகளுக்கெல்லாம் நான் கீழ்ப்படுகிறவனாக இருக்கிறேன் அதனால தான் நான் மற்ற பாவிகளைப் போல இல்லை ஆண்டவரே அது மாத்திரம் இல்லை நான் உம்ம உம்மை தேடும்படி உபாசிக்கிறேன் தசம்பாலாம் கொடுக்குறேன் இப்படி தன்னுடைய கீழ்ப்படிதலை ஒரு பெரிய சாதனை பட்டியல் போல தேவனுக்கு முன்னாடி சொல்லி இப்படியாக என்ன செய்கிறான் தன்னை குறித்து தேவனுக்கு முன்பாக மேன்மை பாராட்டி இப்படி தன்னுடைய கிரியைகளின் அடிப்படையிலே தேவனோடு என்ன செய்கிறான் உறவு கொள்ளுவதை அவன் அங்கே செய்வதை நாம் என்ன செய்கிறோம் இந்த லூக்கா பதினெட்டு பதினொன்று பனிரெண்டு வசனத்திலே நாம் என்ன செய்கிறோம் வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே இப்போ இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன ரோமர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தில் நாம் ஆரம்பத்தில் வாசித்தோமே இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது ஒரு மனிதன் தன்னுடைய கிரியைகளினாலே தேவனுக்கு முன்பாக என்ன செய்ய முடியாது நீ நீதிமான் ஆக முடியாது ஏன் ஏன்னா பாவத்தில் விழுந்து போன மனுஷன் யோசித்து பாருங்கள் அவன் பாவத்தில் விழுந்து விட்டபடினால இப்போ பாவியான மனுஷன் தேவனுக்கு முன்னாடி நான் இதை செய்துட்டேன் அதை செய்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய கிரியைகளை குறித்து மேன்மை பாராட்டி கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகுது பாருங்கள் பாவத்தில் விழுந்த மனுஷன் ஒரு ரெண்டு காரியம் சரியாக செஞ்சால் இன்னும் எட்டு காரியம் என்ன செய்வான் தவற விட்டுருவான் பாருங்கள் அப்போது இவன் தான் இப்படி செய்தவன் அப்படி செய்தவன் என்று சொல்லி தன்னுடைய 
கிரியைகள் மேல் நம்பிக்கை வைத்து அதன் அடிப்படையில் அவன் தேவனுக்கு முன்பாக மேன்மை பாராட்டி கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகுது தேவனுடைய பரிசுத்தத்துக்கு முன்னாடி இவனுடைய பாவம் என்ன செய்கிறது தெளிவாக என்ன செய்கிறது விளங்கி விடுகிறது யோசித்து பாருங்க இந்த பரிசையனுடைய ஜபம் எதை காட்டுகிறது இவன் வெளிப்புறமாக தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிறவன் போல இவனுடைய ஜபத்திலே பல காரியங்களை சொல்லுகிறான் ஆனால் இவனுடைய இருதயத்திலே பெருமை என்னும் பாவம் இருந்ததை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் இவனுடைய ஜபம் இன்னொரு காரியத்தை என்ன என்ன காட்டுகிறது இவன் தேவனை மகிமைப்படுத்தவே இல்லை தேவனுக்குரிய மகிமையை இவன் செலுத்தவே இல்லை இவன் தன்னுடைய சுயத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டுகிறவனா என்ன செய்கிறான் இருந்தான் என்பதை இவனுடைய ஜபம் என்ன செய்கிறது காட்டுகிறது பாருங்க அப்போ என்ன ஆகிறது இவன் தன்னுடைய கிரியைகள் மேல் நம்பிக்கை வைத்து தன்னுடைய அந்த தேவனுக்கு நான் இப்படி கீழ்ப்படிந்திருக்கேன் அப்படி கீழ்ப்படிந்திருக்கேன் என்று சொல்லி தன்னுடைய மாம்சத்தின் மேல் நம்பிக்கை வைத்து அந்த தன்னுடைய மாம்சத்தின் மேல் உள்ள நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தேவனிடத்தில் வர வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் முயற்சி செய்யும் போது என்ன ஆகுது இப்போ அவனுடைய குறைகள் இன்னும் வெளி வெளிப்பட்டு இவன் எவ்வளோ பெரிய பாவி என்பது அங்கே வெளிப்பட்டு ஆதலால் இதன் நிமித்தம் இவன் தேவனுக்கு முன்னாடி என்ன செய்ய முடியாது நீதிமானாக என்ன செய்ய முடியாது காணப்படவே முடியாது பாருங்க ஏன்னா இவன் எப்படிப்பட்ட பாவி என்பது இவனுடைய மாம்சத்தின் மேல் நம்பிக்கை வைத்து அதன் அடிப்படையில் வரும்போது இவனுடைய பாவங்கள் எவ்வளோ பெரிய பாவி என்பதை தெளிவாக தேவன் தேவனுடைய பரிசுத்தத்துக்கு முன்னாடி அவன் என்ன செய்கிறான் அவன் எவ்வளோ குறைப்பட்டவன் என்பது தெளிவாக என்ன செய்து விடுகிறது விளங்கி விடுகிறது பாருங்க அப்போ தேவ பிள்ளைகளே இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரிகிறது நான் என்னுடைய தகுதி அடிப்படையில் என்னுடைய நற்கிரியல் அடிப்படையில் நான் அதன் மேல் நம்பிக்கை வைத்து தேவனிடத்தில் வர வேண்டும் என்று சொல்லி நான் விரும்புவேன் ஆனால் யோசித்து பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே அப்படிப்பட்ட மனிதன் தேவனோடு உறவு கொள்ளவே எனது முடியாது பாருங்கள் இந்த பரிசையன் பரிசையனை குறித்து இயேசு அந்த ஓமையிலே சொல்கிறார் இவன் தேவனால் நீதிமானாக்க எனது படவில்லை தேவன் இவனுடைய ஜபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை பாருங்க இவனுடைய ஜபம் பரலோகத்தில் கேட்கப்படவே இல்லை ஏன் இவன் தன்னுடைய மாம்ச கிரியைகள் மேல் தன்னுடைய தகுதியின் மேல் தான் எப்படிப்பட்டவன் என்பதின் மேல் நம்பிக்கை வைத்து இவன் தேவனுக்கு முன்பாக வர முயற்சிக்கிறான் முயற்சிக்கும் போது பாருங்க இவன் எவ்வளோ பெரிய பாவி என்பது என்ன செய்து விடுகிறது விளங்கி விடுகிறது பாவிகள் தேவனுடைய சமூகத்தில் என்ன செய்ய முடியாது வர முடியாது பாவிகளுடைய ஜபம் தேவனால் கேட்கப்படுவது என்னது இல்லை அப்போது இதனால தான் ஆண்டோர் சொல்கிறாரு உன் மாம்சத்தின் மேல் என்ன செய்யாதே நம்பிக்கை வைக்காதே அப்போது தேவனிடத்தில் எப்படிங்க வர்றது தேவனிடத்தில் எப்படி வர்றது அதை தான் வேதம் பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக சொல்லுகிறது ரோமர் நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தைந்தாவது வசனத்தில் வேதம் சொல்கிறது இயேசு நம்முடைய பாவங்களுக்காக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டும் நாம் நீதிமானாக்கப்படுவதற்காக அவர் எழுப்பப்பட்டும் இருக்கிறார் இப்பொழுது ரோமர் ஐந்து ஒன்று சொல்லுகிறது ஒருவன் இந்த இயேசு நம்முடைய பாவங்களுக்காக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டு நாம் நீதிமானாக்கப்படுவதற்காக எழுப்பப்பட்டிருக்கிறாரே அந்த அவருடைய அந்த சிலுவையிலே அவர் நமக்காய்பட்ட பாடுகள் அவருடைய மரணம் உயிர்த்தெழுதல் மேல் ஒரு மனிதன் விசுவாசம் வைக்கும் போது அவன் என்ன செய்கிறான் நீதிமானாக தேவனுக்கு முன்னாடி என்ன செய்கிறான் காணப்படுகிறான் அதாவது தேவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறான் அவன் இப்பொழுது தேவனோடு என்ன செய்யலாம் உறவு கொள்ளலாம் அவனுடைய ஜபத்தை தேவன் என்ன செய்கிறார் கேட்கிறார் பாருங்க ஏன் இவன் தன்னுடைய கிரியைகள் மேல் தன்னுடைய தகுதியின் மேல் தான் எப்படிப்பட்டவன் என்று சொல்லி தன்மேல் நம்பிக்கை வைத்து வரல அவன் தேவ சமூகத்துக்கு எப்படி வந்திருக்கிறான் அவன் இயேசுவின் மேல் விசுவாசம் வைத்து என்ன செய்திருக்கிறான் வந்திருக்கிறான் இப்போ இயேசுவின் மேல் விசுவாசம் வைக்கும் போது என்ன ஆகிறது இவன் தேவ சமூகத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறான் ஏன் ஏன்னா இவனுடைய பாவத்துக்காக இயேசு சிலுவையில் என்ன செய்திருக்கிறார் தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார் இவனுடைய பாவத்திற்காக இயேசு சிலுவையில் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டார் பிதாவாய தேவனால் 
இயேசு அங்கே தண்டிக்கப்பட்டு அவர் மறித்து மூன்றாம் நாள் இயேசு என்ன செய்தார் உயிரோடு எழுந்தார் எதற்காக நம்மை நீதிமானாக மாற்றும்படி நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும்படி அவர் மூன்றாம் நாள் உயிரோட என்ன செய்தார் எழுந்தார் இப்போ ஒரு மனிதன் இந்த இயேசுவின் மேல் முழு விசுவாசம் வைத்து இப்போ பாருங்க இத வந்து பவுல் பிலிப்பியர் மூணாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்திலே இப்படி தெளிவாக சொல்லுகிறார் பாருங்க வாசிக்கிறேன் நான் கிறிஸ்துவை ஆதாயப்படுத்தி கொள்ளும்படிக்கு நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிற சுய நீதியை உடையவனாயிராமல் கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினால் வருகிறதும் விசுவாசத்தின் மூலமாய் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதுமான நீதியை உடையவனாய் நான் இருக்கும்படி என்ன செய்கிறேன் வாஞ்சிக்கிறேன் பவுல் சொல்கிறாரு அப்போது எங்கள் பவுல் என்ன சொல்கிறாரு நான் இப்பொழுது தேவனிடத்தில் வரும்போது என்னுடைய சுய நீதியை நம்பி நான் என்ன செய்கிறது கிடையாது வர்றது கிடையாது நான் தேவனிடத்தில் வரும்போது எப்படி வருகிறேன் நான் கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து வருகிறேன் நான் இயேசுவின் மேல் என்னுடைய விசுவாசத்தை வைத்து வருகிறேன் ஏன் ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாகத்தான் தேவனுடைய நீதி என்ன செய்யிருக்குது உண்டாயிருக்கிறது தேவனுடைய நீதி இயேசுவின் மூலமாக தான் என்ன செய்து வெளிப்படுது அப்போ நான் இயேசுவின் பேரில் விசுவாசம் உடையவனாய் வரும்போது இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் தேவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறேன் என்னுடைய ஜபம் என்ன செய்யப்படுகிறது கேட்கப்படுகிறது வேதம் சொல்லுகிறது நீதிமானுடைய ஜபத்திற்கு தேவனுடைய செவிகள் கவனமாக என்ன செய்கிறதா இருக்கிறதா பாருங்க அதனால தான் அதே அந்த லூக்க பதினெட்டு ப பதிமூணில் பாருங்கள் ஒரு ஆயக்காரன் ஜோமுன்றான் ஆண்டவரே தன்னை தாழ்த்தி பாவியாகி என் மேல் கிருபையாயிரும் என்று சொல்லி இப்படியாக தன்னுடைய சுய நீதியை அவன் நம்பாமல் தன்னுடைய மாம்சத்தின் மேல் நம்பிக்கை வைக்காமல் தன்னோட முழு விசுவாசத்தின் கர்த்தர் மேலே வைக்கிறான் வேதம் அழகாக சொல்லுகிறது இயேசு அந்த லூக்க பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் சொல்லுகிறார் இந்த ஆயக்காரன் தான் தன்னை தாழ்த்தின ஆயக்காரன் தான் தேவனுக்கு தேவனால் நீதிமானாக்கப்பட்டவனாக ஜபம் கேட்கப்பட்டவனாக திரும்ப என்ன செய்தான் செய்தான் தன் வீட்டிற்கு சென்றான் இந்த பரிசையினுடைய ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்கவே என்னது இல்லை பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே அப்போது தேவ பிள்ளைகளே இந்த நாளிலே நாம் கற்றுக்கொள்கிற சத்தியம் என்ன இதுதான் கர்த்தர் சொல்கிறாரு பரிசையனை போல உன்னுடைய மாம்சத்தின் மேல் நம்பிக்கை வைக்காதே நீ எப்படிப்பட்டவன் எப்படிப்பட்ட தகுதி உடையவன் நீ எப்படியெல்லாம் ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிஞ்சிருக்க உன்னுடைய கீழ்ப்படிதல் மேலே நம்பிக்கை வைக்க வைக்காத ஆனால் எதிர் மேலே நம்பிக்கை வையே கர்த்தர் பேரிலே நம்பிக்கை வை அவர் உனக்காய் சிலுவையில் பட்ட பாடுகள் அவர் உங்களுக்காய் சிந்திய ரத்தம் அவர் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிர் தழுந்தார் அதன் மேல் நம்பிக்கை வைத்து நீங்கள் தேவனிடத்தில் வந்து உங்களை தாழ்த்தி இயேசுவின் மேல் விசுவாசம் உடையவர்களாய் நீங்கள் ஜபிக்கும் போது அந்த ஜபம் என்ன செய்யும் கேட்கப்படும் ஆனால் உங்கள் மாம்சத்தின் மேல் நம்பிக்கை வைத்து நான் இப்படிப்பட்டவன் நான் அப்படிப்பட்டவன் நான் இப்படிலாம் அன்று கீழ்ப்படிஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுடைய மாம்சத்தின் மேல் நம்பிக்கை வைத்து இதன் அடிப்படையில் தேவனை என் ஜபத்தை கேளுங்கள் என்று சொல்லும் போது அந்த ஜபம் என்ன செய்யப்படாது கேட்கப்படாது ஆதலால் தேவ பிள்ளைகளை இந்த நாளில் கர்த்தர் பேரில் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் வாழுங்கள் ஜபிக்கலாம் அன்புள்ள பரலோக பிதாவே கத்ரா இயேசு கிறிஸ்தின் மூலமாக வருகிறோப்பா இந்த நாளில் கேட்டான் நல்ல சத்தியத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம் இந்த நாளில் இருந்து உங்களுடைய பிள்ளைகள் அண்டவரே தங்களுடைய சுய நீதி நம்பாமல் தங்களுடைய மாம்சத்தின் பேரில் நம்பிக்கை வைக்காமல் தங்களுக்காய் மறித்து உயிர் தெழுந்த கர்த்தர் பேரிலே இயேசுவின் பேரிலே நம்பிக்கை வைத்து அவரை விசுவாசித்து ஜபிக்கிறவர்களாய் அவரை விசுவாசித்து அண்டவரை தேவனோடு உறவு கொள்ளுவர்களாய் உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீர் மாற்றும்படி ஜபிக்கிறேன் அப்படி செய்ததுக்காக நன்றி இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கர்த்தர் தாமே உங்கள் ஒவ்வொருத்தரை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன்